குட் மார்னிங் அன்றைக்கு கொஞ்சம் எப்படி ஒரு செட்டப் ஒரு பேஜ் செட்டப் ஒன்று பார்க்க போகிறோம் பேர்டில் பிளாங்க் டாக்குமெண்ட் அதில் வழக்கமான ஒரு போர்டர் ஒன்று போடுவோம் போட்டுட்டு ஒரு பேஜ் செட்டப் அப்படி இல்லை மாற்றலாம் டெக்ஸ்ட் அப்படி தூக்கி மாற்ற அதை கொஞ்சம் பார்க்க போகிறோம் டெக்ஸ்ட்டில் உங்களுக்கு அது இட பக்கம் பல பக்கம் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் போட்டு தான் பார்க்க மாற்ற போகிறோம் அது வித்தியாசம் செய்ய போகிறோம் ஓகே ஃபஸ்ட்டாக என்ன செய்யணும் ஃபஸ்ட்டாக வந்து ஒரு பேஜ் ஓப்பன் பண்ணிட்டீங்கன்னா சேவிங் ஷார்ட் கட் சொல்லுங்க அப்போ ஏதாச்சும் சேவ் பண்ணுறது கண்ட்ரோலோட கண்ட்ரோலோட எஸ் எஸ் ஓகே எஸ் ஃபஸ்ட்டாக சேவ் பண்ணிடுவோம் ப்ரோஸ் பண்ணிவிட்டு டெஸ்க்டாப்பில் பேர் ஒரு டாக்குமெண்ட் கொடுக்க டாக்குமெண்ட் கொடுத்துக்கொள்கிறேன் சேவ் பண்ணுறேன் டெஸ்க்டாப்பில் சேவ் ஆகிருக்கும் அதே மாதிரி டிஸ் லே அவுட்டுக்குள்ளே போய் சைஸை மாற்றிக்கொள்ளுங்கள் ஏ ஃபோர் சைஸ் பொதுவாக நம்ம பிரிண்ட் பண்ணுறது ஏ ஃபோர் சைஸில் தான் ஏ ஃபோர் சைஸில் கொடுத்துக்கொள்ளுங்க நீங்கள் மொத்தமாக ஒரு பத்து ஒரு பத்து ஏழு ஒரு குறைஞ்சது ஒரு எட்டாவது ப்ராக்டிக்கல் பேப்பர் செய்யணும் எட்டு ப்ராக்டிக்கல் பேப்பர் இருக்குது அது செய்யணும் கட்டாயம் கிளாஸ் ப்ராக்டிக்கல் கிளாஸ் வந்தோடனே அதை செஞ்சு முடிக்கணும் இரண்டாவது வந்து கட்டாயம் உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் கட்டாயம் முக்கியம் வேர்டில் வந்து ப்ராக்டிக்கல் இருக்குது எல்லா பாடத்துலையும் ப்ராக்டிக்கல் இருக்குது அதில் வேர்டில் கொஞ்சம் ஸ்பெஷலாக இருக்குது அதில் ஒரு எட்டு கிட்ட பேப்பர் இருக்குது எட்டுண்டா எட்டு பேப்பர் இருக்குது அதுக்கு நம்ம பயிற்சி நம்ம அதே மாதிரி ஒரு ஒரு பேப்பர் நோட்டீஸ் பேப்பர்னு இருக்குது அதை நாம் ஒவ்வொன்றா முடிக்கணும் ஓகே இப்போ ஒன்று செய்ய போகிறோம் இப்போ ஒரு ஒரு பேஜ் செட்டப் தான் நம்ம படித்ததை வச்சு செய்ய போகிறோம் குளம் பிரிக்கிற டேபிள் க்ரியேட் பண்ணுற ஷேப் போடுற அதை வச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து போர்டரை கொடுத்துக்கொள்கிறோம் ஃபஸ்ட்டாக பேஜ் போர்டர் சிம்பிளாக ஒரு போர்டர் கொடுத்துக்கொள்கிறான் ஓகே போர கொடுத்துட்டேன் இதில் ஹை பண்ண போகிறேன் வந்து அது உங்களுக்கு பேப்பர் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் தருவோம் மொழி பேப்பர்ஸ் மாதிரி ப்ராக்டிக்கல் பேப்பர் அதில் எப்படி இருக்கோ அதில் என்ன சொல்லியிருக்கோமோ அந்த விளக்கிங்க சரி பார்த்துக்கு ஒரு பேப்பர் பிடிக்கும் நம்ம செஞ்சு காட்டணும் எக்ஸாம்பிள் உண்டு இப்போ நான் பேப்பர் தந்த வந்து நீங்கள் என்ன செய்யணும் ஃபஸ்ட்டாக சேவ் பண்ணணும் சேவ் பண்ணி போட்டு உங்களுக்கு எங்கே தவிர அவங்க சேவ் பண்ணி போட்டு சைஸே மாற்றி போட்டு போர்டர் போர்டர் இருந்தால் போர்டர் போடுங்க எடுத்து ட்ரை பண்ண சொல்லுங்க ஓகே இது வந்து சென்டரில் வரணும் ரெண்டா சென்டருக்கு ஷார்ட் கட் என்ன சென்ட்ரான் மற்ற இப்போ ஃபஸ்ட் லெட்டர் வந்து அதுக்கு பெரிய லெட்டர் அதாவது ஹெடிங் வந்து பெருசாக வந்து ஹெடிங் பெருசாக ஆகிட்டு வச்சுருக்கோம் அதில் அது அதுக்கு கீழே வர விஷயங்கள்லாம் சின்ன ஹெடிங் போட்டிருக்கா நீங்கள் சைஸை குறைஞ்சிக்கொள்ளணும் நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணிங்கன்னா அதில் சைஸ் தான் வரும் ஃபஸ்ட்டாக டைப் பண்ணிங்களோ டைம் சொல்யூஷன் அது அதில் சைஸ் தான் வரும் நீங்கள் இப்போ டைப் பண்ணிட்டீங்க என்ட்ரு பண்ணுறீங்க என்ட்ரு பண்ணது வந்து அது சென்டரில் வருது என்ன செய்யணும் நீங்கள் லெஃப்ட் காக்கணும் கூட பக்கமாக கண்ட்ரோலோட எல் கொடுத்துட்டு போல் பண்ண தவறானே போல் பண்ண தவறாடி பிஏ கொடுத்தீங்க சரி கண்ட்ரோலோட பிஏ கொடுத்தீங்க போல்ட் இல்லாமல் போயிடும் ஓகே ஃபோன் சைஸ் உங்களுக்கு எத்தனை அளவோ அதுக்கு எதோ குறைஞ்சிக்கொள்ளலாம் நானூறு பதினாறு ரூபா இருக்கு ஓகே நீங்கள் தான் டைப் பண்ணணும் அதில் விஷயம் என்ன விஷயம்னா நீங்கள் தான் டைப் பண்ணணும் இப்போ நான் சும்மா ஃபங்க்ஷன் எடுத்து காட்ட அதை எக்ஸாம்பிள் செஞ்சு காட்டுறேன் நான் அதில் தந்த விஷயம் மாதிரி அப்படி டைப் பண்ணிங்க சரி
இது மூன்று மூன்று பந்தியா பிரிக்க போறோம் மூன்று பந்தியா அதாவது இங்க ஒரு பந்தி இங்க ஒரு பந்தி இங்க ஒரு பந்தி மூன்று பந்தி ஓகே கோடு வரணும் ரெண்டா வந்து போய் கொலம்ஸ் இருக்கும் கொலம்ஸ்ல வந்து மோர் கொலம்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா எத்தனை பந்தி வந்து மூன்று பந்தி மூன்று பந்தியை கொடுத்து லைன் பிட்வீனை கொடுத்து குறிப்பிட்ட மற்ற குறிப்பிட்ட பந்தி அதுக்குள்ள உலகம் வரும் மற்ற பந்தி இதுக்குள்ள வரும் இதுக்குள்ள இதுக்குள்ள ஒன்று ரெண்டு மூணு மூணு பந்தி கிரியேட் பண்ணிக்கிங்க மூணு பந்திக்குள்ளையும் வரும் ஓகே விளங்கிட்டா எது விளங்கிட்டா விளங்கப்படுத்தணுமா ஓகே மூணு பந்தி பிரிஞ்சிருக்கோம் டைப் பண்றேன் என்ன விஷயம் அதுக்குள்ளதான் முடிஞ்சிடுவோம் நான் என்ட பண்ணல அந்த பந்தி உலகத்துக்குள்ளதான் அடிக்கலாம் அதுக்கேத்த மாதிரி டைப் பண்ணப்படுது இருக்கும் ஓகே சின்ன நாய்க்கா சின்ன நாய்க்கு விடலாம் இந்த இந்த நாளைக்கு ஸ்கோல் பால் மூலம் இந்த இதில் சைஸ் நீங்கள் இன்னும் செஞ்சாங்க அது வழக்கம் போல் ஆ அடுத்த சக்கம் வந்து அண்டுக்கு என்ன ஷோர்ட் கட்கி யாராச்சும் சொல்லுங்கப்பா அண்டுக்கு கண்ட்ரோலோட செட் சென்ட்ரலோட செட் ஓகே சரியா 
இப்ப டைப் பண்ணிட்டேன் டைப் பண்ணி முடிஞ்சு இந்த ஃபர்ஸ்ட் பந்தி முடிச்சுட்டேன் அடுத்த பந்தி இவோன் என்ன செய்யணும் லே அவுட்டுல போய் பாத்தீங்கன்னா த்ரீ பந்தி லேண்ட் இருக்கு மூணு பந்தி லேண்ட் இருக்கு மூணு பந்தி செலக்ட் ஆயிருக்கும் பிரேக் பண்ணணும் குளம் பிரேக் கொடுத்தீங்கடா குளம் பிரேக்ல இப்படி ஒரு பிரேக் பண்ணீங்கடா அடுத்த ஒரு கோடு நான் கோடு போட்டுருந்தேன் தானே அந்த படத்துல கோடு இருந்தது அப்ப நான் கோடு போட்டுட்டேன் ஓகே அதை ஓட்டோமேட்டிக்காவே செட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க லைன் லைன் பிட்வீன் அப்ப நல்லா கோடு வந்துருக்கு ஓகே அடுத்தது இதுல படம் வரும் படம் போட போறோம் இன்சல் பண்ண போறோம் படம் பண்ணும் இந்த அடுத்த ரெண்டாவது பந்திக்குள்ள படம் வரணும் மூன்றாவது பந்தி டைப் பண்ணி போடணும் ஓகே நான் சொன்னாலும் பண்ணிக்கொள்வேன் இப்போ ஒரு இமேஜ் எடுத்து கொள்றேன் கம்ப்யூட்டர் இமேஜ் எடுத்து எடுத்து கொள்றேன் கம்ப்யூட்டர் இமேஜ் ஃபோட்டோ உண்டு அவ்வளோதான் தடுப்பாங்க டால் பண்ணிட்டேன் நான் இன்சர்ட் பண்ண போறேன் வீட்டில் இதில் ஃபோட்டோ வரணும் பிக்சர் டெஸ்க்டாப் ஃபோட்டோ வந்துட்டு ஃபோ ட்ராப்டெக்ஸ் கொடுத்து மூவ் பண்ணுற மூவ் பண்ணிக்கொள்ளலாம் ட்ராப்டெக்ஸை கொடுத்து கொள்வோம் பிஹைண்ட் டெக்ஸ்ட் நீங்கள் ஃபோட்டோ அந்த ஃபோட்டோ உடைய கூடாண்டா ஒரு ஃபோட்டோ சைட் கிளிக் பண்ற வேண்டாம் மூவ் அண்ணா போறேன் மூவ் அண்ணி போட்டு அதை பெருசு சின்ன ஆக்கணும் வேண்டாம் என்ன கீ கொடுக்கணும் அதாவது அந்த ஃபோட்டோட குவாலிட்டி உடைய கூடாண்டா எந்த கீ கொடுத்தோ நாம அதை மூவ் பண்ணுவோம் பெருசாக சின்ன ஆக்குற இந்த ஃபோட்டோவை என்ன கீ போர்டில் என்ன கீ கொடுத்து நாம ஃபோட்டோ சின்ன பெருசாக்கணும் அதுக்கும் ஐடியா சிப்கியை கொடுத்து தான் ஃபோட்டோ வச்சு நாங்கள் பேர் சாக்குவோம் சரியா இப்போ டைப் பண்ணிட்டோம் போர்டை கொடுத்துக்கொள்ளும் சும்மா போர்டு கொடுத்துக்கொள்றேன் அந்த ஃபோட்டோ இருக்கிறது டைப் பண்ண புக்கில் இதில் இருக்கு பேப்பரில் போர்டர் பண்ணிட்டேன் இந்த ஃபோட்டோவை இப்படி தான் போடுறோம் ஃபோட்டோவை போர்டர் போட்டு மட்டும் செலக்ட் பண்ணிங்க ஒன்றும் தேவையில்ல உங்களுக்கு என்ன தேவையோ நீங்கள் இந்த குறிப்பிட்ட அந்த ஃபோட்டோ செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து பிக்சர் டூல் வந்து புதுசாக ஒரு டூல் உருவாகும் அதுக்குள்ளே நீங்கள் இதில் போர்டர் ஷேப் இதில் இருக்கு ஆப்ஷன்ஸ் அதுக்குள்ளே நீங்கள் விரும்பின ஷேப்பை கொடுத்துக்கொள்ளலாம் மட்டும் ஆகும் இந்த இன்னும் இருக்கு எப்படி ஷேப்பும் கொடுத்துக்கொள்ளலாம் அந்த குறிப்பிட்ட பேப்பரில் வர ஷேப்புகளில் கொடுத்துக்கொள்ளணும் அவ்வளோதான் நான் இது கொடுக்க சரியா பார்த்தீங்கன்னா இந்த படம் மட்டும் தான் இந்த பந்தி வரப்போதும் அடுத்தது பந்தி வரப்போது அடுத்த பந்தி டைப் பண்ணணும் அப்போ அடுத்ததுக்கு போகணும் நம்ம என்ன செய்வோம் பிரேக்குக்குள்ளே வந்து கொலம் பிரேக்கு கொடுப்போம் அடுத்த கோடு வரும் டைப் பண்ண வேண்டியது நாங்கள் இதில் கூட பிளவுடுறோம் நீங்கள் அதான் சொல்லி காட்டுறோம் ஏன்டா சில டைமில் எனக்கு பிளவுடுற சகதம் வந்து பகுதியில் அன்றிருக்கு கூட
சம்டைம் ரெட் கலர் மார்க் வரும் அது சரியாக ஸ்பெல்லிங் இருந்தாலும் அந்த முதலா முதலாவது நீங்கள் முற்றுப்புள்ளி வச்சுட்டிங்கன்ற வந்து அந்த ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் வந்து முற்றுப்புள்ளி ஹமா வச்சுருந்த குறிப்பிட்ட லெட்டர்ஸ் வந்து ஆங்கில பேரில் தவறணும் அதுக்கு தான் சரியாக இருந்தாலும் அது ஸ்பெல்லை ஹாட்டும் ஓகே ரெட் கலர் மார்க் காட்டும் நீங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணி பண்ணிங்கன்னா அதில் ஓன் பட்டன் இருக்கும் அதை கொடுத்தீங்கன்னா சரி அதுக்கேற்ற மாதிரி அது காட்டும் கேப்ஸில் வரணும் எஃப்ன்ற லெட்டர் வந்து அதுக்கு தான் வந்தது ஓகே இங்கே என்ட் ஒன்றி போக என்ட் வந்தீங்கன்னா அடுத்த இது கூட வந்து ஒன்றிக்கும் அது கொண்டும் செய்யலை அது குறிப்பிட்ட பார்த்து டைப் பண்ணிட்டீங்கன்னா சரி டைப் பண்ணிட்டீங்க ஓகே டைப் பண்ணியாச்சு இப்போ கீழே வரணும் கீழே வந்து இந்த கோடெல்லாம் வரக்கூடாது குழம்பும் வந்து இந்த முடியுது இந்த மூன்று பந்தியோட முடியுது இப்போ அடுத்தது கீழே டைப் பண்ண போகிறது பொதுவான விஷயம் தான் அடிப்பட போகிறோம் ஓகே இப்போ குழப்பம் பிரேக் பண்ணுவோம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போ எங்கேருங்க திஸ் பாயிண்ட் ஃபோர்டாக கொடுத்தீங்கன்னா அந்த இடத்துலேருந்து இந்த இந்த இடத்த வச்சு தான் நீங்கள் கொடுக்கணும் எல்லாத்தையும் இந்த இந்த முற்றுப்புள்ளி இருக்கணும் எக்ஸசைஸ் சென்டர் இருக்கு அதில் வச்சு தான் நீங்கள் பிரேக் பண்ணணும் அதாவது இதுக்குள்ளே போய் குளம்ஸுக்குள்ளே போய் குளம்ஸுக்குள்ளே போய் மோர் குளம்ஸை கிளிக் பண்ணி இதில் வந்து ஒரு குளமை கிளிக் பண்ணிவிட்டு திஸ் பாயிண்ட் ஃபோர்டாக கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் ஃபுல்லாக அங்கே டைப் பண்ணுறதெல்லாம் ஒரு பந்தியாக வரும் இது மூணு மூணு பந்தியாக கொடுத்து நம்ம நீ டைப் பண்ணுறதெல்லாம் ஒரு பந்தியாக வரும் நம்ம தேவையை பொறுத்து இருக்கு சரியா இங்கே இருங்க ஓகே முற்றுப்புள்ளி இது வந்து எப்படின்னா இங்கால பக்கம் வரணும் இங்கால சைட் அதுக்கு என்ன சைட் பண்ண வந்து இது திருப்பி போகணும் ஓகே திருப்பி போட்டு தூக்கி வைக்க போகிறோம் அவ்வளோதான் ரெண்டுமே செய்யலை நாம் சின்ன ஆக்குறோம் சின்ன ஆக்கி போட்டோம் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இப்படி தான் வரும் நீங்கள் யோசிக்க தேவையில் நாம் இப்படி மூணு வைக்கமோ அப்படி தான் வரப்போகுது இங்கே இருங்க அப்போ அதுக்கு யோசிக்க தேவையில் செலக்ட் பண்ணி போட்டோ போல் பண்ணுற போல் பண்ணணும் பெருசாக்கணும் பெருசாக்குவோம் இவ்வளோ சைஸ் கொடுக்க நான் ஓகே ரொம்ப போதும்டா சரி பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது வந்து என்ன செய்யுது தெரியுது அதாவது இந்த இப்போ பார்த்து கிளிக் பண்ணிங்கன்னா வந்து இது ஒரு கலர் தானே இன்பாக்ஸ் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் வந்து கலர் தான் தெரியும் அதை நீங்கள் கலர் இல்லாமல் பார்க்க போறீங்கன்னா செலக்ட் பண்ணு ஃபர்ஸ்டாக டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் செலக்ட் செலக்ட் பண்ணி போட்டு ஃபோமட்டுக்குள்ள போய் ஷேப் ஃபீல்டு இருக்கும் ஷேப் ஃபீல்டு ஆப்ஷனில் வந்து கிளிக் பண்ணி நோ ஃபீல்டில் கொடுக்கணும் கலர் விளாட்டி நோ ஃபீல் ஷேப் அவுட்லைன்னா நோ அவுட்லைன் விடுவீங்க சரி தெரியாது போட்டு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் தெரியாது 
ஓகே அடுத்து செய்ய போற விஷயம் நாம டேபிள் ஓகே இன்சர்ட்ல போறோம் டேபிள் கிளிக் பண்றோம் எத்தனை டேபிள் தேவையோ அதை வந்து இன்னும் பண்ணுவோம் நான் ஏழு இன்சர்ட் பண்றேன் ஏழு ரோ அஞ்சு குளம் ஓகே இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து இது கொஞ்சம் பெருசாகணும் சொல்றேன் இது கொஞ்சம் பெருசா இருக்கணும் இஞ்சி சின்ன இருக்கணும் அதுக்கேற்ற மாதிரி நாம அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி கொள்வோம் நீங்க எது மூவ் ஆகணுமோ அதை கொடுத்தீங்கன்னா அது மூவ் ஆகும் அது பிரச்சனை இல்லை இப்ப எனக்கு இது மூவ் ஆகணும் அதனால கொடுத்துருக்கேன் ஓகே இது வந்து மேட்சா இருக்கணும் மேட்ச் டொக்கி மேட்சா இருக்கணும் அப்ப நான் லேட்டுக்குள்ள போய் இது வந்து ஃபுல்லா இருந்தது கோடு இல்லாமல் இருக்கணும் அது மேட்ச் பண்றேன் மேட்ச் செல் கொடுத்து பிசிஞ்சிருக்கேன் ஓகே அடுத்தது இந்த லைன் வரக்கூடாது இந்த கோடு வரக்கூடாது ரெண்டா நான் ரைசர் அழிக்கலாம் இதை ஒரு அடித்து ஒரு அழிச்சுக்குள்ள வேண்டியா நமக்கு தேவையான லைனை வச்சு போட்டு அழிச்சிங்களா சரி பார்த்தீங்களா நமக்கு தேவையான லைன் அழிஞ்சிடும் ஓகே இப்போ டைப் பண்ண வேண்டியது அடுத்தது வந்து டெக்ஸ்ட் வந்து இந்த பேப்பரில் போட்டிருக்க அப்படி என்ன வந்து டிரெக்ஷன் மாறி இருக்கு இப்படி வரும் அதாவது ஸ்ட்ரைட்டை இப்போ டைப் பண்ணி இப்போ மூணு டைப் பண்ணி பாருங்க அதுக்கு இப்போ டைப் பண்ணுறீங்க ரெண்டு படி வருது நேராக போதும் அப்படி இருக்கக்கூடா இதை டிரெக்ஷன் மாற்ற போகிறோம் டெக்ஸ்ட் டிரெக்ஷன் ஆப்ஷன் இருக்கு அதில் வந்து மாத்திரம் இந்த அப்படி வர போதும் இந்த டெக்ஸ்ட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா வந்து நார்மலாக வந்து டிரெக்ஷன் வந்து மூவ் ஆகும் இங்கேருங்க இப்படி இது கிடையாது போகிறோம் இப்படி கிடையா போகும் அடுத்தது இது இங்கே இங்கே கீழே இருந்து வரும் கீழே கீழே போகும் அப்படி டிரெக்ஷன் அடுத்தது மேலே போகும் இப்படி இருக்குது நமக்கு வந்து இப்படி டிரெக்ஷன் வேணும் டிரெக்ஷன் தான் எனக்கு வேணும் ரெண்டாவது வந்து இதுலேயும் சென்ட்ரு பண்ணிக்கொள்ளலாம் டெக்ஸ்டில் நீங்கள் டைப் பண்ண டெக்ஸ்டில் சென்ட்ரு பண்ணலாம் லெஃப்ட் பண்ணலாம் ரைட் பண்ணலாம் தான் இருக்குது இதை கிளிக் பண்ணி சரி இதுக்கு ஷோட்கட் இல்லை கிளிக் பண்ணணும் இப்போ நான் டைப் பண்ணுறேன் நீங்க டைப் பண்ணீங்கன்னா வந்து அடுத்த விஷயம் பாத்தீங்கன்னா மாத்தி அப்ப பண்ணக்குள்ள டப்கியே கொடுத்தீங்கன்னா அடுத்த செல்லுக்கு போகும் அப்படி போகக்குள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து இருக்கு ஓகே அப்ப உங்களுக்கு எந்த டிரெக்ஷன் தொடர்ச்சி அவனுமெண்டா வந்து அதை குறிப்பிட்ட செல்லில் செலக்ட் பண்ணி போட்டு குறிப்பிட்ட டேபிள் செல்லு கலத்தை செலக்ட் பண்ணி போட்டு டிரெக்ஷனை மாத்துது சரி மாறாது பாருங்க மாறுதா இல்ல அதுக்குதான் மொத்தம் செலக்ட் பண்ணணும் குறிப்பிட்ட உங்களுக்கு எது தேவையோ அதுகளுடைய டிரெக்ஷனை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா வந்து அது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து மாறும்
இதுக்கு ட்ரை பண்ணிட்டீங்க இது குறிப்பிட்ட விஷயம் போல்ட் பண்ண மாட்டேன் என்ன சொல்லி பண்ணணும் கண்ட்ரோலில் பிடிச்சி பிஏ கொடுத்தீங்கன்னா போல்ட் ஆகும் சென்டர் பண்ண போகிறீங்களா இஏ கொடுத்தீங்களா அது கண்ட்ரோலில் பிடிச்சி இஏ கொடுத்தீங்கன்னா சென்டர் ஆகும் இந்த டெக்ஸ்ட் எல்லாம் இப்படி சென்டர் ஆகணும் மாட்டா அப்படி கொடுக்கணும் இதுல ஆப்ஷன் இருக்கு நீ டெக்ஷன் மாத்திருந்தீங்கன்னா இந்த ஆப்ஷனை கொடுத்து நீங்க சென்டர் பண்ணிக்கொள்ளலாம் ஓகே உங்களோட புக் உங்களோட பேப்பர்ல எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு செய்யணும் ப்ராக்டிகல்ஸ் எல்லாம் பேப்பர்ல எப்படி இருக்கும் அதுக்கு இந்த மாதிரி சரி ஓகே நீ எப்படி தான் போய் மேர்ச் பண்ண அவசியம் இல்லை ரைட் கிளிக் பண்ணி மேர்ச் பண்ணிக்கொள்ளலாம் ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா மேர்ச் சேல்ஸ் இருக்கு அதை கொடுத்து மேர்ச் பண்ணிக்கொள்ளலாம் ஓகே பார்த்தீங்கன்னா வந்து போல்ட் வந்து ஓட்டோமேட்டிக்காக இருக்குது நீ டைப் பண்ணி விஷயம் முடிச்சுட்டீங்கன்னா வந்து நீங்கள் போல்ட் அதாட்டி போல்ட் இல்லை அமைக்கிடுங்க இல்லாட்டி ஓட்டோமேட்டிக் வந்து ஒன்றே இருக்கும் அது போல்ட் இல்லை அமைக்கணும் சரி குறிப்பிட்ட செயல் நமக்கு தேவை அடி வந்து டீல் பண்ணிக்கொள்ளலாம் இது நமக்கு தேவை அண்டி செலக்ட் பண்ணி போட்டோம் டீல் ட்ரோ கொடுத்தீங்க சரி அழிஞ்சிடும் டப்கியாக கொடுத்தீங்கன்னா அடுத்து அது மூவ் ஆகும் சரியா போல் பண்ணுறதுல போல் பண்ணிக்கொள்ளுங்க போதை போல் தேவை இல்லை பண்ணியிருக்கேன் படிச்ச வரைக்கும் விளங்கிட்டு அது வரைக்கும் ஓகே படிப்போம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு பேஜ் செட் செஞ்சுருக்கோம் ஒரு பேஜில் கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷேப் வரணும் ஓகே கீழே வந்த இடத்துல வந்து ஷேப்பில் வரணும் ரவுண்ட் ஷேப்பும் ஒரு அம்புகுறி ஷேப்பும் வரணும் ஓகே அதை பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்து ரொம்ப போதும் இன்சர்ட்டில் போய் ஷேப் ஆப்ஷன் இருக்கும் அதில் வந்து இந்த ஷேப் ஒன்று ரவுண்ட் ஷேப் ஒன்று ஒரு நீள்வட்ட மாதிரி இருக்கணும் அதோண்டு இதில் வந்துட்டு என்ன செய்யணும்னா டைப் பண்ணணும் சரியா அதுக்கு வந்து ஆக்டிக்ஸ் கொடுக்கணும் கொடுத்து டைப் பண்ணப்படுவீங்க என்னென்னு டைப் பண்ணுறேன் ஹெச்ஐ அவ்வளோதான் ஹையர் எஜுகேஷன் இது வந்து 
கலர் கலர் வரக்கூடாது அந்த ஃபில் வந்து கலர் வரக்கூடாண்டா வந்து ஷேப் ஃபில்லுக்குள்ள போய் நோ ஃபில்ல கொடுத்தீங்கன்னா கலர் வராது சரியா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட் வந்து கார் போறணும் கொடுத்தீங்கன்னா கருப்புக்குள்ளே வரும் டெக்ஸ்ட்டுக்கு வந்து இங்கே பக்கம் வருவீங்க ஷேப் அவுட் லைன் எல்லாம் இதுக்குள்ளே வருவீங்க டெக்ஸ்டில் மாதிரி ஷேப் பண்ணிங்கன்னா இங்கே பக்கம் வருவீங்க ஓகே அடுத்தது வந்து இது ஷேப்புக்கு வந்து அவுட் லைன் கருப்புள்ள வரணும் மாட்டா கருப்பு கொடுங்க சரி இங்கே வந்து அம்பு குறி வரணும் அதே மாதிரி ஷேப் கூட இருக்குது அம்பு குறி அண்டு கொடுத்து போட்டோம் அதே மாதிரி நோ ஃபில் ஷேப் அவுட் லைன் கருப்பு கலர் டெக்ஸ்ட் ஃபில் வந்து கருப்பு கலர் கொடுத்து போட்டோம் டைப் பண்ணி அடுத்த ஷேப் பண்ணு அதே மாதிரி ரவுண்ட் ஷேப் வரப்போகுது ஆக்டிக்ஸ் கொடுத்துட்டு ஷேப் ஃபில் நோ ஃபில் கொடுத்துட்டு ஷேப் அவுட் லைன் கார்பலாக கொடுத்துட்டு இந்த ஷேப்புக்குரிய அவுட் லைன் டெக்ஸ்ட் ஃபில் கார்பலாக கொடுத்துட்டு டைம் பண்ண சரி இதுக்கு டெக்ஸ்ட் தேவை இல்லை இதுக்கு ஒரு மசா சார்னா கொடுத்து விட்டுரும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த இருக்கலோ இது மூவ் பண்ணால் கூட சொன்னே பிரிண்ட் பண்ணக்குள்ள மூவ் ஆகும் வந்து நீங்கள் கூடுதலாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து எப் மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்டில் வந்து நீங்கள் டைப் பண்ணியிருப்பீங்க டைப் பண்ணி கடையில் கொடுத்துருப்பீங்க கடையில் கொடுத்து பிரிண்ட் பண்ணால் கொண்டு வர வைப்பீங்க அலைமெண்ட் இல்லை மாதிரி இருக்கு அதுக்கு வந்து இன்னொரு சொல்ல நீங்கள் சைஸ் ஏ ஃபோர் சைஸ் கொட்டாயம் கொடுத்துருக்கணும் கட்டாயம் கொடுத்தா தான் இந்த ஏ ஃபோர் சைஸுக்கு மாறாமல் இருக்கும் அடுத்த ஷேப்புகள் கீழே இறங்கி மேலே இறங்கி வரும் அதுக்கு என்ன செய்யணும்னா ஷேப்பை உண்டாக்கணும் அதாவது நான் சொன்ன ஏற்கனவே சொன்ன குரூப்பிங் படிச்சுடாம அது செய்யணும் அதுக்கு கண்ட்ரோலை பிடிச்சி செலக்ட் பண்ண வேண்டியா கிட்ட வந்தீங்கன்னா அம்பு குறிப்பு ப்ளஸ் இப்படி இது வரும் மவுஸில் கீ ஒன்று வரும் கிளிக் பண்ணி போட்டோம் அதே மாதிரி இந்த ஷேப்பையும் கிளிக் பண்ணிங்க மூன்று ஷேப்பும் உண்டா இருக்கும் அப்போ நீங்கள் இதை குரூப்பிங் பண்ணால் சரி ஒரு ஃபோட்டோவாக இருக்கும் நீங்கள் எங்கே நம்ம பண்ணலாம் எங்க இம்மு பண்ணலாம் நான் இங்க வச்சு கொடுக்கணும் பாத்தீங்கன்னா வந்து இப்படி இருக்கணும் மொத்தமா பாத்தீங்கன்னா இப்படி இருக்கணும் இந்த பேஜ் இப்படி தான் இருக்கணும்டா இப்படி இருக்கணும் இப்படிதான் பிராக்டிக்கல் எப்படி வரும் உங்களுக்கு அந்த அலைமெண்ட்டுக்கு ஏத்த மாதிரி நீங்க செஞ்சு கொள்ளலாம் ஓகே இந்த விளங்கிட்டா விளங்கல டவுட் இதுல எது டவுட் இருந்தா கேளுங்க டவுட் எதுவும் இருந்தா கேளுங்க பிரச்சனை இல்ல டவுட் யாரும் இருக்கா பிரசாந்த் சுதுஜியா மகேஸ்வரி கலெக்ஸ் எம் ஜீரோ ஒன் ஃபோர் டவுட் இருந்தா கேளுங்க இப்போ நீங்கள் ஜஸ்ட் ஒரு சர்வ் கொடுத்தீங்கன்னா சரி சர்வ் ஆயிருக்கும் ஏன்னா நம்ம ஓல் ஆல்ரெடி சர்வ் பண்ணிட்டோம் அப்போ சர்வ் கொடுத்தீங்க ஆல்ரெடி சர்வ் ஆயிருக்கு இப்போ ஒன்றுமே இல்லை தான் சோ ஃபஸ்ட்டாக சர்வ் ஒன்று பண்ணுறோம் அப்படியே கரண்ட் போனாலும் நீங்கள் ஒரு சர்வ் பண்ணி சர்வ் பண்ணி சொன்னீங்க நான் வந்து உங்களுக்கு தான் ஓகே அடுத்து பார்க்க போகிறோம்
இப்ப நியூ டாக்குமெண்ட் எம் எஸ் வேர்ட் நியூ டாக்குமெண்ட் எடுக்கிற ஷோர்ட் கீ சொல்லுங்க அப்ப யாராச்சும் அதாவது இதுல வச்சு நியூ டாக்குமெண்ட் எடுக்கிறது செய்வோம் <laughs> ஓகே இது ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு டேபிளை வச்சு தான் செய்ய போகிறோம் இதெல்லாம் இன்சர்ட்ல போய் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸை செலக்ட் பண்ணி இப்போ ஷெடிங் ஒன்று கொடுக்க போகிறோம் டேபிள் மாதிரி பெருசுமாக <laughs> டெக்ஸ்ட் டைப் பண்ணிட்டோம் இப்போ டெக்ஸ்ட் அவ்வளவு வந்து கேபிட்டல் லெவல் வரணும் என்ன செய்யணும் எனக்கு ஐடியா இந்த அதுக்கு பாருங்க चेंज கேஸ் கேसेस இருக்குல்லோ அதுல வந்து அப்ப கேஸ் கொடுத்தா உண்டா அவ்வளவு கேபிட்டல் லெவல் லோ கேஸ் கொடுத்தீங்கன்னா வந்து ஸ்மால் லெவல் சென்னன் கேஸ் என்ன வந்து முதலாவது டெக்ஸ்ட் வந்து பெருசாக வரும் ஜெனஸ் ஸ்லோ ஸ்மாலாக வரும் மெயின் என்ன வந்து சென்னன் சென்னி ஒரு வாக்கியம் அமைக்கக்குள்ள வந்து முதல் எழுத்து வந்து பேர் எழுத்தாக வரும் கேபிட்டலை சீச்சு வரண்டா ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் வந்து கேபிட்டலில் வரும் டொங்கு கேஸ் என்ன வந்து ஸ்மாலில் ஃபஸ்ட் வரும் மிச்செல்லாம் கேபிட்டலில் ஸ்மால் ஃபஸ்ட் கேபிட்டலில் எனக்கு இப்போ அப்போ கேஸ் தான் வேணும் அவன் அப்போ கேஸை கொடுத்து பெருசாக்கி சொல்கிறான் ஓகே இந்த இருக்கலோ இதை நீங்கள் இந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் தெரியணும் நான் வந்து கிளிக் பண்ணி போட்டு ஃபோமெட்டை கொடுத்தீங்கன்னா வந்து ஷேப் அவுட்லைட் இருக்கும் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் அகலங்கள் இருக்கும் சரியா வித் அதில் வந்து உங்களோட இதுக்கேற்ற மாதிரி கொடுத்துக்கொள்ளலாம் இந்த புக்கில் இருக்குது உங்களோட பேப்பரில் இப்படி தான் இருக்குது அப்புறம் என்ன கொடுத்துக்கொள்றேன் ஓகே அது டைப் பண்ண போகிறோம் எப்போ கொடுத்தீங்கன்னா அதுக்கு தான் மூவ் பண்ணி எடுத்துக்கொள்ளும் சைஸ் டப்கியை கூட யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அளவாக இருக்கும் அளவாக எடுத்து தரும் அளவு அக்கோட்ட மாதிரிக்காக எடுத்து தரும் டப்கி யூஸ் பண்ணுங்க ஸ்பெல்லிங் சரியா இருந்தாலும் 
அது கீழே வருது ஏன்னா வந்து சம்டை அந்த பேர் அதுக்கு மாத்திரை அந்த இது இருக்க சம்டைம் இருக்காது டிக்ஷனரியில் மாத்திரண்டு அப்போ அது காட்டும் பிள்ளை காட்டும் இன்னும் ஆளாக கொடுத்துக்கிட்டா அது இல்லை நீலமோ சோப்பு வராது அடுத்த டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் அதே மாதிரி டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் ஓகே போட்டுதம் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸை வழக்கம் போல் இது இந்த பேப்பரில் அப்படி தான் இருக்குது டெக்ஸ்ட் பாக்ஸை ஷேப் அவுட் என்ன கூட்டிக் கொள்வோம் இப்படி வராட்டி வந்து கொஞ்சம் உள்ளத்துக்கு ஆறி அந்த குறிப்பிட்ட டெக்ஸ்ட் தெரியாமல் இருக்குது அந்த பெருசுண்டாலு ஓகே introduction to computer tap key kodu move anni sir sange photo kodunga number key potinga illa unga number key adha number solren bullet point number irukku thane numbers adha potinga illa illa sir irukum கிளிக் பண்ணி படிச்சிங்களா அதை செலக்ட் பண்ணி படிச்சிங்கன்னா லேசாக இருக்கும் ஓகே டப்கியை கொடுத்தீங்கன்னா அது ஓட்டோமேட்டிக்காகவே எடுத்துரும் ஓகே டைப் பண்ணிட்டோம் அது டேபிள் போட போகிறோம்
இதுல நீ முயற்சி பண்ண போற பெருசா கொஞ்சம் தப்பி கொஞ்சம் மாறும் ஓகே செஞ்சிட்டோம் இதை கொஞ்சம் அலைமெண்ட் பண்ணிக்கொள்வோம் போல் பண்ணி கொள்றன் கொஞ்சம் பேர் சைக்கிள் அவ்வளவுதான் ஓகே அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து செஞ்சு முடிஞ்சு இது முடிஞ்சு கீழே பாத்தீங்கன்னா வந்து ஆஹ் ஒரு சைன் ஒன்று வைக்கணும் பிரசிடன் ஒரு 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 டொட் கோட் டொட் ஒன்று வைக்கணும் அதுக்கு என்ன செய்யணும்னா வந்து கிளிக் பண்ணி போட்டோம் ஜஸ்ட் நீங்கள் கோடும் கொடுக்கலாம் கொடுத்துட்டு என்ட பண்ணிங்கடா என்ட்ட பண்ணிங்கன்னா கீழே இறங்கும் டக்கியை கொடுத்து யூஸ் பண்ணி நீங்கள் கீழே எடுத்தீங்கன்னா சைன் வைக்கணும்னு வரும் அப்போ நீங்கள் சைன் வைக்கணும் அதில் சீடன்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஓகே பார்த்தீங்கன்னா வந்து இங்கே கீழே ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து கீட் ஆயிருக்கு நமக்கு அது தேவையில்லை ஒரு பேஜெலாம் பரணும் டேட் இஃப் யூ இஷ்யூ டேட் ரெண்டு வரணும் ஒரு கீழே வரணும் சரியா இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணிங்கன்னா வந்து கீழே போகுது அப்போ நீங்கள் ஈஸியாக என்ன செய்யணும் டெக்ஸ்ட் புக்ஸை போட்டுக்கொள்ளலாம் டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் போட்டு தான் மூணு வச்சுக்கொள்ளலாம் அது பிரச்சனை இல்லை அதில் நீங்கள் என்ன செய்யலாம் வந்து டேட் இஃப் இஷ்யூ ஓகே இதுக்கு வரணும் வரணும் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா வந்து டெக்ஸ்ட் புக் தெரியக்கூடாது ரெண்டா வந்து 
ஷேப் இது ஷேப் அவுட்லைன் நோ அவுட்லைன் கொடுத்துட்டு ஷேப் இல்லை நோ ஃபில்ல கொடுங்க சரி பிரிண்ட் பண்ணக்குள்ள இப்படி வரும் Thank mm-hmm. you.